നമസ്കാരം നാടിൻ്റെ നാവുന്നേര് നാട്ടുപട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർ തുളസി നാളെ ഡിസംബർ നാലാണ് നേവി ദിനമാണ് ദിനവിശേഷങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വാർത്തയുടെ വിന്യാസത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് മലയാളത്തിൽ വളരെ സൗമ്യനായ എന്നാൽ രസകരമായ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കൊച്ചു പ്രേമൻ ചിരിയുടെ ആ നില ശബ്ദം നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു നാട്ടുപട്ടത്തിൻ്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആ കുറിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു തുടർന്ന് നമുക്ക് ദിന വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് ചിരിയുടെ രസച്ചരട് പൊട്ടിച്ച് അയാൾ യാത്രയായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിളപ്പിൽ പഞ്ചായത്തിൽ പെയ്യാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ശിവരാമശാസ്ത്രികളുടെയും കമലത്തിന്റെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ ഒന്നിന് ജനിച്ചു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പെയ്യാട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ കൊച്ചുപ്രേമൻ തിരുവനന്തപുരം എം ജി കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി കെ എസ് പ്രേംകുമാർ എന്നതാണ് ശരിയായ പേര് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായൊരു നാടകം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിജയകരമായതിനെ തുടർന്ന് ഉഷ്ണരാശി എന്ന രണ്ടാമത്തെ നാടകവും രചിച്ചു ആകാശവാണിയിലെ ഇതളുകൾ എന്ന പരിപാടിയിലൂടെയാണ് നാടകങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് സ്കൂൾ പഠനത്തിന് ശേഷം നാടകത്തിലെ ഗൗരവമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം കവിതാ സ്റ്റേജിന് വേണ്ടി ജഗതി എൻ കെ ആചാര്യ ഒരുക്കിയ ജ്വാലാമുഖി എന്ന നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചതോടെയാണ് ഇതിനുശേഷം ഗായത്രി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ അനാമിക എന്ന നാടകത്തിലും തുടർന്ന് അഭിനയിച്ചു പിന്നീട് സംഘചേതന കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം തുടങ്ങി പത്തോളം നാടക സമിതികൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചു ധാരാളം ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച കൊച്ചുപ്രേമന്റെ പ്രശസ്തമായ നാടകങ്ങളാണ് കേരള തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ അമൃതം കമിയ വെഞ്ഞാറുമൂട് സംഘചൈതന്യയുടെ സ്വാതി തിരുനാൾ ഇന്ദുലേഖ രാജൻ പി ദേവിന്റെ ആദിത്യമംഗലം ആര്യവൈദ്യശാല എന്നിവ നാടക സമിതിയിൽ സജീവമായ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അതേ പേരുള്ള സുഹൃത്തും ആ സമിതിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കൊച്ചുപ്രേമൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് കൊച്ചുപ്രേമൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം കണ്ട പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജെ സി കുറ്റിക്കാടാണ് നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് അവസരം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ റിലീസായ ഏഴ് നിറങ്ങൾ എന്ന സിനിമയാണ് കൊച്ചുപ്രേമന്റെ ആദ്യ സിനിമ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ രാജസേനന്റെ ദില്ലി ബാല രാജകുമാരിൽ അഭിനയിച്ച കൊച്ചുപ്രേമൻ രാജസേനോടൊപ്പം എട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തു ഇതിനിടയിലാണ് സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് കൊച്ചുപ്രേമൻ അഭിനയിച്ച നാടകം കാണുന്നത് നാടകത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ റിലീസായ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എന്ന സിനിമയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കഥാപാത്രം കൊച്ചുപ്രേമനെ തേടിയെത്തി സിനിമാ നടൻ എന്ന ലേബൽ തന്നെ ചിത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ റിലീസായ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എന്നാണ് കൊച്ചുപ്രേമന്റെ അഭിപ്രായം കോമഡി റോളുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നടനല്ല താൻ എന്ന് തെളിയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ റിലീസായ ഗുരു എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തോടെയാണ് ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ റിലീസായ തിളക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേഷം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മലയാള സിനിമയിലെ തിരക്കുള്ള നടനായി കൊച്ചുപ്രേമൻ മാറുകയായിരുന്നു രഞ്ജിത് സംവിധാനം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ റിലീസായ ലീല എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൊച്ചുപ്രേമൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കി പക്ഷേ ആ വിമർശനങ്ങളെ കൊച്ചുപ്രേമൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിലെ നടന് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ട കൊച്ചുപ്രേമൻ സിനിമ കൂടാതെ ടെലി സീരിയലുകളിലും സജീവമായിരുന്നു ആദ്യ സിനിമ ഏഴ് നിറങ്ങളാണെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ റിലീസായ ദില്ലിവാല രാജകുമാരൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നിരവധി രാജസേനൻ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തുടക്കകാലത്ത് സ്വന്തമായി നാടകം എഴുതുന്ന കൊച്ചുപ്രേമൻ ആകാശവാണിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളിലും ചെറുതെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്തു ഗുരു മിഴികൾ സാക്ഷി ലീല എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വെറും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നതിനപ്പുറം മികച്ച നടൻ കൂടിയാണ് താൻ എന്ന് കൊച്ചുപ്രേമൻ തെളിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ റിലീസായ തിളക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലെ വെളിച്ചപാടിന്റെ വേഷം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടി മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് വേദന സമ്മാനിച്ച് നടൻ കൊച്ചുപ്രേമൻ വിട പറഞ്ഞകലുമ്പോൾ അത്രമേൽ സംഭവ ബഹുലമായൊരു കലാജീവിതം കൂടിയാണ് യാത്രയാകുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ ഹാസ്യവേഷങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ കൊച്ചുപ്രേമൻ നാടക മേഖലയിലൂടെയാണ് കലാരം
ഒരുപാട് മലയാളികളെ വേദനയിലാഴ്ത്തി ആ ചിരി ചരണ് പൊട്ടിച്ച് അദ്ദേഹം യാത്രയായി നാളെ ഡിസംബർ നാല് നേവി ഡേ ഇന്ത്യൻ നേവി ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ നാലിന് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ദിനം വളരെ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് നാവികസേനയുടെ ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ നേവി ദിനം ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതെന്നിവിടെ വ്യക്തമാക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന വളരെ മഹത്വമുള്ള ശക്തമായ സൈന്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ നേവി ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ നാവികസേനയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ധീരരായ സൈനികരുടെ ധീരതയെ ഞങ്ങൾ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഓപ്പറേഷൻ ട്രെഡിനു കീഴിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന പാകിസ്ഥാൻ നാവികസേനയോട് ദയനീയമായ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ വർഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയെ നയിക്കുന്നത് പരമോന്നത കമാൻഡർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇന്ത്യൻ നേവി അതായത് ജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ജലത്തിന് ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യമുള്ളതായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇതുകൂടാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്ന് ഗോവയെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ നേവി വിസാഖ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ നേവിക്ക് ലോകത്ത് ഐ എൻ എസ് ചക്ര സിന്ധു ഘോഷ് ശിശുമർ എന്നീ മൂന്ന് തരം അന്തർവാഹികനുണ്ട് ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്ത് എന്ന തദ്ദേശ വിമാന വാഹിനി കപ്പൽ അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ ചേർത്തു ഇവയെല്ലാം കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ നേവി വിസാഖ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ മറൈൻ കമാൻഡോകളുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ പ്രത്യേക സേനാ വിഭാഗമായ മാർക്കോസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മൂന്നിന് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലും വ്യോമാതിർത്തിയിലും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയെ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ശക്തമായി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ട്രെഡ് ഇൻ ഹിൻ എ ഐ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പ്രതികാരമായി ഓപ്പറേഷൻ ട്രെഡ് ആരംഭിച്ചു ഹിന്ദിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ ട്രെഡിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഗുജറാത്തിലെ ഓഖ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാവിക ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ഉചിതമായ ആക്രമണം നടത്തി ഓപ്പറേഷൻ ട്രെഡിൻ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഐ എൻ എസ് നിർഘട്ട് ഐ എൻ എസ് വീർ ഐ എൻ എസ് നിപത് എന്നിവ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു ഓപ്പറേഷൻ ട്രെഡിന് കീഴിൽ കറാച്ചി ഹെർബൽ ഇന്ധന സംഭരണശാല ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നശിപ്പിച്ചു കറാച്ചിയിലെ ഇന്ത്യൻ ടാങ്കറുകൾക്ക് തീ പിടിച്ചത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് പോലും ഈ തീ വ്യക്തമായി കാണാനാകുമായിരുന്നു ദിവസങ്ങളോളം പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന് പോലും അണയ്ക്കാനാവാത്ത വിധം ശക്തമായിരുന്നു ഈ തീ ഓട്ടപ്രദർശന വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ നൂറ് കോടി ഡോളർ അന്താരാഷ്ട്ര കടം തിരിച്ചടച്ചു എന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യത്തെ എസ് എം എസിന് മുപ്പത് പൈസ വോഡാഫോണിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ മൂന്നിന് നീൽ പാപ് വർത്ത് എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമർ സഹപ്രവർത്തകനോട് ആദ്യമായി സന്ദേശം അയച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തി എവിടെ പോയാലും ഇന്ത്യ ഉള്ളിലുണ്ടാകും സുന്ദർപ്പിച്ച് പത്മഭൂഷൺ ഏറ്റുവാങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ച് ഹൈക്കോടതി പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും ആവശ്യത്തിന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തർക്കം ഒടുവിൽ ഗതാഗതത്തിനായി കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തുറന്നു അയൽപ്പക്ക വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം നല്ല കാര്യം മണിവർണപുരാണ് വിയർപ്പ് കളികൾ തീർത്ത അക്ഷര പുരസ്കാരം നേടിയ മണിവർണന് നാട്ടുവട്ടത്തിന്റെ റെഡ് സെറ്റ് ഭിന്നശേഷി കഴിവുകൾ ലോകം അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് പി സി വിശ്വനാഥ് എം എൽ എ പേരെ വരമ്പേൽ തോട് നവീകരണം ആരംഭിച്ചു പിണറായി വിജയന് ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എം നസീർ പേരൂർ മീനാക്ഷി വിലാസം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചിത്രരചന നടത്തി നാളത്തെ പരിപാടി ഇന്ന് നല്ല കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് വാർത്തയായിട്ടല്ല അതിനേക്കാൾ അധികം മേലെ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്
കൂട്ടിലെ വക്കലെത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ നാട്ടുകാർ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അധ്യാപകർ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ജനപ്രതിനിധികളും ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന കേരളപുരം ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളാണ് അതിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഒരു സംഘടനയുണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടന കലവില്ല അതിനെ നയിച്ച മണിവർണൻ മണിവർണൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒപ്പം കൂട്ടിയവരെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു മഹാ പ്രവർത്തനം അതിനെ അംഗീകരിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ നാട്ടുപട്ടത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അംഗീകാരമായി മണിവർണനോടുള്ള അംഗീകാരമായി നാട്ടുപട്ടം ഈ മണിവർണ പുരാണം പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കും എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും പി ടി എയും പി ടി എ പ്രസിഡന്റുമാരുമുണ്ട് പലരും പുരസ്കാരങ്ങളും വാങ്ങുന്നുണ്ട് അഷ്ടമുടിക്കായൽ തീരത്തിരുന്ന് റാണി എന്ന കാവ്യം രചിച്ച തിരുനല്ലൂർ കരുണാകരൻ അധ്യാപകനായിരുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് രക്ഷിതാവല്ലാതെ ദത്ത് രക്ഷിതാവായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റായ മണിവർണന് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും സുഹൃത്തുക്കളും സ്നേഹ പുരസ്കാരം നൽകിയപ്പോൾ അത് വിയർപ്പിന്റെ വിലയായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചിരുന്ന പള്ളിക്കൂടം എഴുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളായി നിലംപൊത്താറായപ്പോൾ താൻ പഠിച്ച വിദ്യാലയം നടക്കാവ് വിദ്യാലയം പോലെ നടുനിവർത്തി ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് ഇന്ന് കേരളപുരം സ്കൂളിന് വന്ന ശ്രേയസ് ഒരു കൂട്ടം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി തോൾ ചേർത്തതോടെ സമൂഹം കരുകൊണ്ട് മാത്രം വരച്ചിരുന്ന മണിവർണന്റെ മുഖത്തിന് ജേതാവിന്റെ അശ്വ തേജസ് പകർന്നത് സമീപകാല ചരിത്രം കേരളപുരം സ്കൂളിന് ഇന്ന് വന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള സദ്ഗതി പള്ളിക്കൂട പഠനകാലത്ത് അവഗണന മാത്രം സമ്മാനിച്ച സ്വന്തം സ്കൂളിനെ കേരളത്തിലെ മികച്ച വിദ്യാലയമാക്കാനുള്ള ആ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആത്മസമർപ്പണം കൂടിയാണ് ഏറെ എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടാണ് മണിവർണനും സംഘവും ഈ വിജയം നേടിയത് നാളെ സ്കൂളിന്റെ ഉയർച്ച നീലാകാശം തൊടുമ്പോൾ അന്ന് ലോകം മണിവർണ പുരാണം അംഗീകരിക്കും നാട്ടുവട്ടം ആ കാഴ്ചയും ക്യാമറയിൽ പകർത്തും ശുഭാശംസകൾ നേരുന്നു ഇന്ന് സ്കൂൾ മണിവർണന് നൽകിയ ആദരവും ആദര ചടങ്ങിൽ ഓരോരുത്തരും പങ്കുവച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ അനുഭവ പാഠങ്ങളും സ്കൂളിന്റെ നന്മയുടെ നേർസാക്ഷ്യമായി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശ്രീലത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ലൈലമ്മ ബിന്ദുകുമാരി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ശൈലജ ജ്യോതി പ്രീതി ഷാനിർ ഫറൂഖ് നിസാർ അഷ്റഫ് സജീവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂളിന്റെ ഉപഹാരങ്ങളും നൽകി എന്ത് പ്രകൃതത്തിനുണ്ടെയാ അവരെങ്ങനെ വന്നു എന്തെല്ലാം അപവാദങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈകി പോയത് പിരിവിന് വന്നവര് ആറു മണിക്കൊക്കെ ഇത് പോയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു സിനിമ കഥയ്ക്ക് മേളി വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു സിനിമയാകാം അത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് അവര് വന്ന് അവര് എന്റെ പിന്നാലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം അത് മതി ആ പക്ഷെ അത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അത് കുറച്ച് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും വഴുതി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരുന്നൊരു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ആ നിലയിൽ എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ഒറ്റ കാര്യം ആലോചിച്ച മതി റേഷൻ അരി മേടിക്കാത്ത ഒരു ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റേഷൻ അരി മേടിക്കുന്നവർ എല്ലാ വീടും എന്തുകൊണ്ട് ഗൾഫിൽ പലതേയും മക്കൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്ത് കാരണം പുറത്ത് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വർഷത്തിലേക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ ആവുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായി നിർമ്മിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ സ്കൂൾ ഇത്ര എത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഗൾഫുകാരുടെ മക്കൾ ഒരുപാട് ഗൾഫ് കൂട്ടുകാരുടെ മക്കളെ അവർ വന്നിട്ട് പെരിയ സ്കൂളിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി അവർ ഇല്ല പൈസ ഇപ്പൊ റേഷൻ കടയിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇത്ര ഒക്കെ അവസാനം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ പോയിട്ട് സാധനം കൊടുക്കാത്ത താമസം റേഷൻ വാങ്ങാൻ പോയാലൊക്കെ വിളിച്ചു അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഗൾഫുകാരുടെ മക്കൾ ഭാര്യമാരെല്ലാം നിൽക്കുക ഞാൻ പോലും റേഷൻ അരി മേടിക്കത്തില്ല എന്റെ വീട്ടിലും റേഷൻ അരി മേടിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുക സ്കൂൾ നിലനിന്നേ പറ്റും ഒരാൾ ഈ സ്കൂളിലെ വിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് പറയാം അത് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി സ്കൂളിലേക്ക് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കൂളിലെ നല്ല ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നാമ സ്കൂളാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്കോളർഷിപ്പിലും എല്ലാ ആനുകൂല്യം മുട്ടയും പാലും മേടിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കൂടെ പഠിക്കാൻ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ
ഭിന്നശേഷി കഴിവുകൾ ലോകം അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് പി സി വിശ്വനാഥ് എം എൽ എ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളെ ലോകം അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് പി സി വിശ്വനാഥ് എം എൽ എ കുണ്ടറ ബി ആർ സിയിൽ നടന്ന ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണവും എന്റെ ആട് അവരുടെ കുട്ടി എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ സെൻട്രൽ വേദിയിലെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രം ഭിന്നശേഷി കലാകാരനായ ഖാലിദ് ആയിരുന്നു ലോക ഇന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് കരുതലും ആദരവും നൽകുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റജി കല്ലവിള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി പി സി ബി വിജയകുമാർ വാർഡംഗം സി എം സൈഫുദ്ദീൻ ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി എൽ അനിത സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ വി എൽ അജിതകുമാരി ജെ ഉഷ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭിന്നശേഷിക്കാരിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഏഴ് പേർക്കാണ് ഇന്ന് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ നൽകിയത് ഈ ആട് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ബി ആർ സിക്ക് നൽകണം മങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കൃഷ്ണകുമാർ ബി ആർ സിയിലെ സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സായ ലേഖ അർമനീത യമുന ജി നായർ എസ് അനില അജി എസ് ധരൻ എന്നിവരാണ് ആട്ടിൻകുട്ടികളെ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഗാനം എന്ന് പറയുന്ന ഖത്തറിലെ ഒരു നവമാധ്യമ സെലിബ്രിറ്റി വേദി പങ്കിടുകയുണ്ടായി മുഴുവൻ കണ്ണുകളും ഗാനിമിലേക്കായി ഗാനിം ഒരു കവിയാണ് കലാകാരനാണ് പക്ഷെ ഭിന്നശേഷി കുട്ടിയാണ് ആ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഗാനി ഓർഗൻ ഭീമാൻ എന്ന അതുല്യ നടനോടൊപ്പം ഖത്തറിൽ ഉറക്കപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയുടെ സെന്റർ സ്റ്റേജ് പങ്കിടുകയുണ്ടായി ലോകം മുഴുവൻ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ സാമൂഹികമായ തൊഴിലിനെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നമുക്കും ആ നിലയിൽ ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ശ്യാമവാനിലേതോ കണിക്കൊന്ന പോലിപ്പൂതിരുന്നു പ്രിയ ഗ്രാമ കന്യ കൺതുറന്നുപോ ശ്യാമവാനിലേതോ കണിക്കൊന്ന പൂത്തുവോ സ്വർണമല്ലിപ്പൂതിരുന്നു പ്രിയ ഗ്രാമ കന്യ കൺതുറന്നുപോമഭൂത്താലം കതിരോന്റെ പൊന്നു പോലും കുങ്കുമപ്പുത്താലം കതിരോന്റെ പൊന്നു പോലും കണ്ടു കൊതി തീർന്നു ഗജരാജമേ ഗജാരം ശ്യാമവാനിലേതോ കണിക്കൊന്ന പൂത്തുമല്ലിപ്പൂതിരുന്നു പേരേം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അയ്യൻ കോയ്ക്കൽ വരമ്പിൽ നിന്നോ തോട് നവീകരണം ആരംഭിച്ചു പേരേം പഞ്ചായത്തിലെ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തോട് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് പദ്ധതി വഴി നാനൂറ്റി എൺപത് തൊഴിൽ ദിനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം തേനി ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായി പേരേം വരമ്പ് ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് തോടൊഴുകി അഷ്ടമുടി കായൽ അവസാനിക്കുന്നത് നിരവധി ജനങ്ങൾ കുളിക്കാനും തുണി കഴുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന തോട് വർഷങ്ങളായി കാട് പിടിച്ച് മാലിന്യ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരുന്നു നിരവധി അപകടങ്ങൾ പതിവായിരുന്ന ഇവിടെ ക്രാഷ് ബാരിയറും സിഗ്നൽ ലൈറ്റും സ്ഥാപിക്കാൻ ദേശീയപാത വിഭാഗം മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് പടപ്പകര ആവശ്യപ്പെട്ടു മുൻപ് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇവ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് ദേശീയപാത ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും ഇത് പാലിച്ചിരുന്നില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് പടപ്പകര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റേച്ചൽ ജോൺസൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തങ്ങളായ വിനോദ് പാപ്പച്ചൻ എൻ ഷേർലി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വത്സ ഗോഡ്വിൻ ഓവർസിയർ ബിന്നി മറിയം എന്നിവർ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പണിത്തരത്തിന്റെയും വൈവിധ്യ സൗന്ദര്യവുമായി ചിന്നോസ് ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് സി എസ് ഐ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കൊണ്ടരാം നെഹാസ് ചെട്ടിനാട് ആന്റിക് ടർക്കീഷ് തുടങ്ങി വൈവിധ്യ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പത്തരമാറ്റ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഏത് വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും അണിയാവുന്ന പൊന്നാഭരണങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സന്ദർശിക്കൂ ചിന്നോസ് ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് സി എസ് ഐ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കുണ്ടറ ചിന്നോസ് ജുവലേഴ്സ് മുക്കട കുണ്ടറ
ആർക്കാനും വേണ്ടി മറ്റു വല്ലവർക്കും വേണ്ടി അവനവന് വേണ്ടിയല്ലാതെ അവൻ ആർക്കാനും വേണ്ടി വന്ന ചാടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പല സമയത്തും മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചകൾ മങ്ങാറുണ്ട് ചിലരുടെ കാഴ്ചകൾ സമൂഹത്തിന് നേരെയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മങ്ങിത്തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ശരീരശാസ്ത്രപരമായി നമ്മൾ നല്ല പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടും അടുത്തു കണ്ണടകൾ വേണം മുരുകൻ കാട്ടാക്കട പാടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ നിറമങ്ങിയ മൂല്യങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ശരീരശാസ്ത്രപരമായി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാഴ്ച മങ്ങാറുണ്ട് അത് മിക്കവരും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ച മങ്ങിയ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മിഴിമണ്ഡലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള രന്ധ്രം ആണ് കൃഷ്ണമണി കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയിലൂടെയാണ് പ്രകാശരശ്മികൾ നേത്രഗോളങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മിഴിമണ്ഡലത്തിന്റെ പേശികൾ സങ്കോചിക്കുകയോ വികസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു പ്രകാശ തീവ്രത കുറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണിയുടെ വ്യാസം കൂടുകയും കൂടുതൽ പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ണിലേക്ക് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണമണികൾ സങ്കോചിക്കുന്നത് കാണാം വേലത്ത് നടക്കുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രകാശ തീവ്രത കൂടുതലായതിനാൽ കൃഷ്ണമണി സങ്കോചിക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രകാശം കടത്തിവിടാൻ കൃഷ്ണമണികൾക്ക് വികസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നു ഇതിന് അല്പം സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അല്പനേരത്തേക്ക് കണ്ണ് മങ്ങിയതായി തോന്നുന്നതും മുറിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പ്രയാസമുള്ളതായി തോന്നുന്നതും മുറിക്കുള്ളിലുള്ള വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് കാണാതിരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് കണ്ണ് മൂന്ന് പാളികളായാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള പാളിക്ക് ദൃഷ്ടിപടലം അഥവാ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നു റോഡുകൾ കോണുകൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് റെറ്റിന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റോഡുകളിൽ റോഡോക്സിൻ എന്ന് പേരുള്ള മാന്തളി നിറമുള്ള പദാർത്ഥമുണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും പ്രകാശം റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ റിഡോക്സിൻ വിഘടിക്കുന്നു ഈ വിഘടനം തലച്ചോറിലേക്ക് സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്നു അങ്ങനെ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു തെളിഞ്ഞ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വളരെയധികം റിഡോക്സിൻ വിഘടിക്കപ്പെടുന്നു റിഡോക്സിന്റെ തോത് വളരെ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണമണി വികസിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകാശം റെറ്റിനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ റിഡോക്സിൻ വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വസ്തുക്കൾ കാണാനാവുകയും ചെയ്യും റിഡോപ്സിന്റെ വിഘടനവും നിർമ്മാണവും തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇരുണ്ട മുറിയിൽ നിന്ന് പ്രകാശമുള്ളൊരിടത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ണുകൾ താനെ അടയുന്നത് കാണാം കാരണം എന്താണെന്നോ പൂർണ്ണമായും തുറന്നിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണമണിയിലൂടെ ശക്തമായ പ്രകാശം കണ്ണിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായി കൃഷ്ണമണി സങ്കോചിക്കുകയും റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ കൊണ്ട് കണ്ണെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിണറായി വിജയന് ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എം നസർ ഉളുപ്പെന്ന വാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച പിണറായി വിജയന് ഉളുപ്പുണ്ടോ എന്ന് കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എം നസർ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ഐ എൻ ടി യു സി കുണ്ടർ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവതാരങ്ങളെ വാഴിക്കയില്ലെന്ന് വീമ്പിളക്കുന്ന വിജയന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ അവതാരങ്ങളാണ് വിലക്കയറ്റം അസഹനീയമായി തൊഴിൽ ഇല്ലാതെയായി കശുവണ്ടി തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്ക് തുടങ്ങി എന്നിട്ടും മുഖ്യന് ഉളുപ്പില്ല റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് എൻ ശ്രീനിവാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് കുണ്ടറ രഘു പാണ്ഡവപുരം പെരനാട് മുരളി കെ ബാബുരാജ് കുരിപ്പള്ളി സലീം അനീഷ് പടപ്പക്കര സിന്ധു ഗോപൻ നിസാമുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ സമദ് എം ചന്ദ്രൻപിള്ള കണ്ണനല്ലൂർ ഷാനവാസ് കെ വി തോമാത്യു സുവർണ ആമിന എം ദാസ് ഇന്ദിര നൌഫൽ ബീന രാജേശ്വരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പേരു മീനാക്ഷി വിലാസം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസിൽ ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം നടത്തി 
പേരൂർ മീനാക്ഷി വിലാസം ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിത്രരചന സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും നടത്തി ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ പ്രതിജ്ഞയും ഗാനാലാപനവും നടന്നു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പി രാജി സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി വി ജി പാപ്പച്ചൻ ബി ശരചന്ദ്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാക്കിക്കുള്ളിൽ ബലാത്സംഗ വീരന്മാരും തട്ടിപ്പ് വീരന്മാരും മദ്യപാനികളും ഉണ്ട് അത് മാത്രമാണ് എന്ന് തരിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കടന്നു കൈയായി പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിലും ഒത്തിരി നല്ല നല്ല നന്മയുള്ള ഒരു മനുഷ്യരുണ്ട് കാക്കിയുടെ മഹത്വം പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് നമുക്ക് ഇന്ന് അതൊന്ന് വായിക്കാം സഹോദര അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കട്ടെ ഊരും പേരും അറിയില്ലെങ്കിലും നീ ഇട്ടതും കാക്കിയാണ് കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ വരാതെയായാൽ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ആരും പോകാറില്ല കാരണം നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാക്കിയാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തി തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരെ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതും നീയാണ് കാരണം നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാക്കിയാണ് സഹോദര സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയുണ്ട് എന്നറിയാം വേദനയെല്ലാം കടിച്ചമർത്തുക നിനക്ക് വേദന പാടില്ല കാരണം നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാക്കിയാണ് കണ്ണുനീർ ഉറവകൾ കടലുകളായി വരുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ നീ കരയരുത് കാരണം നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാക്കിയാണ് നിനക്കിവിടെ നീതികൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം നീ സങ്കടപ്പെടരുത് കാരണം നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാക്കിയാണ് നിന്നെ അടിച്ചവരോട് നിനക്ക് പ്രതികാരം തോന്നരുത് കാരണം മൃതഭാവി നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാക്കിയാണ് നിനക്കു വേണ്ടി പറയാൻ കരയുവാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കൂടപ്പിറപ്പുകളല്ലാതെ ഇവിടെ ആരുമുണ്ടാകില്ല സഹോദര ആരവങ്ങളടങ്ങി എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിക്കിടയ്ക്കിൽ കമിഴ്ന്നു കിടന്ന് മുഖമമർത്തി ഒച്ച വയ്ക്കാതെ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞുകൊള്ളുക കാരണം നീ ധരിച്ചത് കാക്കിയാണ് സജീവൻ ടി ബാലസംഘ രൂപീകരണ ദിനമായ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ജില്ലയിൽ കാലക്ഷം കുട്ടികളുടെ റാലി നടക്കും കുണ്ടറയിലാണ് ജില്ലാ റാലി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന് കുണ്ടറ ഇ എം എസ് സ്മാരക ഹാളിൽ ചേരും വാർത്തകൾ ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ നാളിലും ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹകരണത്തിനും നാട്ടുവട്ടം ടീമിന്റെ നന്ദിയും ആദരവും അർപ്പിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ക്രീനിന് താഴെ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുടെ വരിക്കാരനായിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വരിക്കാരനാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിങ്ങൾ ആ അതിലേക്ക് ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന അക്ഷരത്തിലേക്ക് വിരലമർത്തണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിറം മാറി സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നാകും തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതിലേക്ക് വിരലമർത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഓൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വിരലമർത്തുക നിങ്ങൾ അപ്പോഴേക്കും നാട്ട് വട്ടത്തിൻ്റെ വരിക്കാരനായി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാർത്ത അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതേ നിമിഷം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് അതെത്തും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വാർത്ത കാണണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പങ്കെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് ചാനലുകളായ ലൈല അവർ എവർ ലവ് ലൈല അവർ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് ചാനലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ നാളെ രാത്രി എട്ടിനും പത്തിനും മധ്യ പരസ്പരം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ കാണാം അതുവരെ നാട്ടുപട്ടൺ ടീമിന്റെ സ്നേഹം ആദരം Thank you.